Hi, Santa Vico, Center Agent. This is Naomi C. once again. And for today's video, we'll talk about the continuation of my first ever video about nesting. So I promised in that said video that I'll be sharing with you my experience when I do the nesting process. And since I've got two BPO companies already, what I will do is I will, I will share with you the first experience that I've got from my first BPO company, which is Concentrix. So if you're trying to apply at Concentrix or you're now a trainee at Concentrix, you might be able to relate with this one. So I'll be sharing with you what I've experienced of this and what I can still remember because that happened a year ago already. But I'll do my best to explain to you every single detail of that said nesting process because that is the time when I was just a newbie just like you I didn't have any call center experience and all that so I will be able to share with you exactly what I experienced and then since I, I've mentioned that I've got two BPO companies already I'll be sharing with you my experience with the second BPO company in a separate video. So if you're interested, please make sure to follow along. And with that being said, let's begin. Ayun, so bago tayo mag-umpisa, gusto ko kayong betiin ng belated Merry Christmas and Happy New Year sa inyong lahat. So, pasensya na kayo kung after 10 days, saka pa lang ako mag-upload ulit ng isa panibagong video. Medyo busy kasi lately. And uh, pasensya na rin kayo sa background noise eh, if ever may ririnig kayong mga manok. Habon na po pero nag tumitila ako pa rin po sila. So, pasensya na po kayo dyan, ha? So, ayun nga. Ang topic natin today is, isi-share ko sa inyo yung nesting experience ko sa aking first BPO company, which is Concentrix. At, baka magtaka kayo bakit kailangan kong ishare to sa inyo. Ah, uh, ang reason dyan is, para magkaroon kayo ng idea, especially doon sa mga Tapo, patapos na sa kanilang classroom training at magpo-proceed na sila sa nesting phase or magti-take na sila ng live call. So, para magkaroon kayo ng idea kung ano yung feeling na mag-take ng live call for the very first time. Tapos, yung mga tips ko na rin para maiwasan yun. So, so syempre, sasabihin ko sa inyo yung mga mistakes ko. At syempre, um, as much as possible, huwag nyo nang gayahin yung mga pagkakamali ko na yun, ba Para mas matuto kayo. At saka makikita mo part 2 to ng video na to kasi meron na akong isa pang video na ginawa bago, bago to. Ilalagay ko na lang yung link sa description box o kaya naman sa um, i-card na makikita mo magpapop up sa upper right side corner ng screen. Okay? So, umpisahan na natin. So, ang nasi nga ay two weeks siyang nangyayari. Sa bali, sa isang linggo, merong limang araw, ba Merong five days. So, so, 5 days na yan, hindi naman full 8 hours na mag-take ng calls. Sa Concentrix, um, naalala ko is, I believe, 2 hours lang kami for the first week. Tapos, nung second week na is 5 hours na. Pero yung time na yan is, ipupull out pa rin kami from time to time for coaching and such. So, Yun nga, ang nesting ay isa siyang graded live call. Ibig sabihin, magtitake ka na ng calls, tatanggap ka na ng um, tawa galing sa mga customers na nangangailangan ng, syempre, guidance, ng help, ng tulong natin. At yung, yung, yung call na to is graded. So, kailangan lahat-lahat ng um, criteria sa sa call na yan, yung basic call flow is nasama mo doon sa call na yon or na-apply mo sa call na yon para mataas yung score mo. Kasi either pass or fail siya. ba So, pero most of the time, huwag kayong malulungkat kasi karamihan naman is pumapasa sa nesting. Basta okay yung standing nyo sa attendance. Okay. So, baka magtanong kayo. So, what did I do during first week of our nesting? So, yun nga. So, first week ng nesting namin is 2 hours lang kaming nagtitake ng calls. Tapos, ipupull out kami from time to time for coaching. Then, 
Um, almost the same lang din naman yung ginawa ko nung first week as well as nung second week. Pero, ang pinaka naka tanong talaga is, how does it feel when I took my first ever live call? So, di ba, nung sa concentric sa ko, first time kong mag-apply sa call center company, ibig sabihin, first time kong mag-take ng live call. At since wala naman kami kamag-anak na may lahing Amerikano, first time ko rin makikipag-usap sa isang American citizen. <laughs> so, ano nga ba yung pakiramdam na yun? Ano yung nangyari sa akin? Isishare ko yan sa inyo isa-isa. So, una is, nagpanik ako. So, bilang newbie, wala talaga akong idea nung dumating na yung call na yun, pumasok yung call na yun, as in, nagpanik ako. What I mean by nagpanik is, parang hindi ko mahover yung mouse ko papunta sa pag-click ng kahit anong ikiklik. Sa, sa screen ng computer, nangangatog yung kamay ko, promise. Kahit yung voice ko, yung boses ko, nanginginig din. At parang, as in, nagpanik talaga ako. Kasi, hindi ko alam. First time kasi yun. So, as in, nagpanik ako. Pero, dahil dyan, alam mo yun na baka magpanik din kayo. So, try to compose yourself. Um, sabihin mo sa sarili mo na kaya mo yan. 5 minutes to 10 minutes lang naman magtatagal to. So, kailangan chill ka lang. Huwag kang magpapanik. Huwag mo akong gayahin. <laughs> Ang nangyari sa akin next is, I felt like I forgot all of the lessons I've learned during our classroom training. So, totoo yan. As in, parang mamimental block ka talaga. As in, mapablanko ka talaga. Na, ano mo sinasabi nitong customer na to? Una-una, parang hindi mo siya maintindihan. So, pag, pag, pag hindi mo siya naintindihan, ano ba yung concern niya? Ano yung resolution doon sa concern niya? So, parang nakalimutan ko talaga yung mga pinag-aralan ko during, you know, during training, you know, training days namin. Tsaka, sabi rin nila kasi, 30% lang ang natututunan natin sa mismong training room. Ang 70% matututunan talaga natin sa production floor. So, dun ka talaga matututo. Pero, mas maigi na rin na, syempre, nakikinig ka at all ears ka talaga sa, you know, training room. Then, nangyari sa akin pa is, I struggled understanding what my customer is saying because of their accent. So, sa Amerika kasi, hindi, ka lang, naman, hindi lang naman pure American yung mga makakausap mo. May mga Indians, merong mga Spanish-speaking people, merong mga Japanese, merong Chinese, iba't-ibang race. Merong Black American, merong White Americans, merong Granny, merong um, nasa 40s, 30s, merong bata. Iba-iba kasi. So, iba-iba yung accent nila, iba-iba yung pag-pronounce nila. So, nung unang-una kong marinig yung customer ko na nagsasalda, wala talaga akong maintindihan. <laughs> Seryosa, wala akong maintindihan. Parang pinaulit-ulit ko lang yung yung concern. That's why at the end of the day, parang medyo nuggets ko siya. Pero as in, nung una talaga, ano yung sinasabi niya? Wala talaga akong maintindihan. At siguro, um, mararanasan mo rin yan. Mafe-feel mo yung ganitong bagay. So, maging prepared ka na. Mas maigi kung um, may kakilala kang nagsasalita ng, you know, um, Ameri- you know, American talaga. Kasi makakapag-practice ka or makinig ka talaga ng mga makinig or manood ka ng mga movies, mga English movies para maintindihan mo yung accent nila. May hirap kasi eh. <laughs> Pero baka ako laging yun. So, yeah. Then, I was engaged in a long call. Of course, kasi nga hindi ko mag-guess yung, yung sinasabi ni customer. So, malamang long call talaga. Pag sinabing long call, that is um over 8 to 10, you know, 10 minutes above na call, considered na yan as long call. So, kasi kami, retail yung account namin, so kailangan dapat short calls la mga 3 to 5 minutes, tapos na kayo. Pero dahil, dahil nga first timers, understood na sobrang taas ng aming average handling time, mga 10 minutes to 15 minutes. Siguro nga, ang iba, umaabot ng 30 minutes. Pero, yan. It, na, na long call ako pero in fairness during our first week of training hindi ako nagkaroon ng 
uh, negative survey. Wala namang ganun. Puti na lang. Then, sa second week ng training namin, nagkaroon ako ng positive survey. So, nagkaroon ako ng yes sa isang customer. So, tuwang-tuwa ako dun kasi 100% yung, you know, rating ko. Pero, ayun. Um, next is, I ask an assistance from a floor walker with me speaking in vernacular while well, mute button is not turned off. So, if familiar kayo, meron tayong tinatawag na subject matter expert or yung tinatawag nating floor walker. So, sila yung mga bihasa na sa, sa account na yon at alam na nila lahat-lahat ng proseso, lahat ng pasikot-sikot at pwede kang magtanong sa kanila. So, since, um... Since newbie kami, as in marami kaming floor walkers, siguro tatlong floor walkers yon, Kasi, as in, binabantayan talaga nila kami. Kasi ano na yun eh, business na yun, as in tinutulungan na namin sila. Hindi naman alam ni, ni customer na wala kang alam sa proseso, di ba? Kasi nga, ang iniisip nila, expert ka na, nagtitake ka na ng calls eh, di ba? So, ako ang ginawa ko, humingi ako ng tulong. <laughs> humingi ako ng tulong kasi hindi ko mag kung ano ba yung gagawin ko, anong resolution ang ibibigay ko sa customer. So, nagsasa- naka-headset ako, hindi, na- hindi ko alam na hindi pala naka-mute yung aking... Yung aking, yung headset ko. So, technically, naririnig ako ni customer sa kabilang line habang nanghihingi ako ng tulong sa subject matter expert namin. Tapos, nagsasalita ako ng Tagalog. So, bawal kasi sa call na magsalita ka ng Tagalog dahil makakonfuse si customer at baka isipin niya na minumura mo siya or something else. So, I mean, hindi lang naman ako ang nakagawa ng ganoon. Pero ito yung pinaka-worst kong nagawa. So, yun. Uh, kung mapapakinggan mo, may option kasi kaming pakinggan yung calls namin. <laughs> yung previous call namin. So, natatawa talaga ako pag biniplay ko yun. So, yan. Yun yung experience ko, ba So, matuto na lang kayo sa mga pagkakamali ko, ha? Dahil hindi tayo perfecto. Lagi tayo nagkakamali. So, sinishare ko sa inyo yung mga mistakes ko. Huwag nyo akong i-judge. Sana matuto kayo from my mistakes. So, ayun. And then, actually, hindi naman ako yung may pinakamalalang ginawa. Kasi, I mean, yung iba kasi, as in, umiiyak talaga sila. Kasi, um, baka nagalit, naging irate si customer, sinisigawan na sila, and what not, ba So, naiyak talaga sila. Pero, ayun nga, buti naman yung hindi naman ako naiyak nung, nung time na yun. <laughs> and then, by the way, naalala ko ang standing ko dati sa nesting. Sorry, ha. Sinabi ko kanina na, nung sa... Sa first week, I believe, nako 100% ako nun, isang survey. So, 100 na agad yun, basta wala kang, di, wala kang no, negative survey. So, yun. Alam ko, 14, naka-14 yeses ako, tapos apat na dit na, na no, no response. At karamihan sa no response ko ay ghost call. Hindi ko dinocument, sinandan ko ng survey kahit kahit ghost call niya, pwede ko naman sanang i-uncheck yung, yung button para sa survey, pero hindi ko ginawa. So, nagkaroon ako ng detractor or ng negative survey. Pero natutuwa ako kasi umabot ng 14 yung yes ko sa loob ng 2 weeks na nagtitake ako ng call. So, yun, nakatutuwa siya. <laughs> pero yun, um, next is, how does their nesting grading system work? So, paano nga ba tayo ginigrade ng mga yun? Sa Concentrix, hindi ko alam kasi sa previous, sa na, dito sa, sa company ko, sa second BPO company ko, iba naman yung way nila sa pag-grade. So, dito sa Concentrix, hindi ko alam kung sa lahat ng site ganito, pero sa amin, sa site namin, sa Cyber West, SM Cyber West, random call, una, random call, the trainer is the one who will randomly pick up a call from all of the calls you took the entire week though so they will listen to it and will check if you followed the criteria so pag random call naman sa lahat 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 ng tinake mong calls sila yung mamimili doon kahit alin doon yung mapili nila na calls mo pakikinggan nila yon tas gigrade nila yung call na yon and most of the time pumapasa naman so diba <laughs> 
Next is nominated call. So this time, you are the one who will pick your best call or good call. Your submitted details to your trainer. Trainer, they'll review that call and will rate you. So yes, oh, bibigyan ka nila ng chance na piliin yung call na tingin mo ay na satisfy mo si customer, na resolve mo yung issue, na follow mo lahat ng ng kakailanganin mong behaviors dun, dun sa call, sa criteria for, you know, um, nesting. So, nominated call, jaka random call. Ganun yung way nila. And then, what are the grading criteria? So, sinabi ko na to sa last, uh, sa other video ko. So, pahapyo na lang sasabihin ko sa inyo. Unang-una is attendance. Attendance na kailangan hindi ka ma-absent during that two-week um, nesting process. Otherwise, baka maligwa ka. Average handling time. Ito yung overall time na 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 ginamit mo para i-resolve yung issue ni customer divided by yung calls na na-handle mo at that time. So, yun. <laughs> so, transfer rate. So, ito yung rate kung saan hindi mo hinandle yung issue ni customer kundi transfer mo siya sa ibang department dahil hindi mo yung scope of support. So, yun. Next naman is surveys, so which is which are either promoter or detractor. So, napakalaki ng bearing nito. Kasi sa isang negative survey, kailangan mo ng pitong positive survey. So, sobrang hirap pawiin. Diba? So, yan. So, mas maganda talaga wala kang detractor. Next is sale, if applicable. Kung meron kayong sale. Then, overall call rating. Yung mismong call flow nyo. Uh, positive greeting. Na-educate mo ba si customer? Nakapag-summarize ka ba? Nabigay mo ba yung proper resolution? Na-authenticate mo ba yung account? By the way, sa account ko, number one, pinaka-importante sa kanila is authentication. Dahil kapag ka nag-fail ka sa so pag-authenticate kay customer, automatic zero yung grade mo. Pero normally, pumapasa tayo doon. So, <laughs> no problem with that. Alright, so best tip na ibibigay ko sa inyo kapag mag-nesting na kayo is... For you to fake it until you make it. Talo lang kung kaya kaya mo yun. Um, pikiyan mo lang muna. Then, um, everything will follow along. <laughs> yeah. And that's it. By the way, we have a Facebook page named Naomi C. Siyempre, pakibisit naman po yan. Like mo yung page. Nagpo-post ako dyan ng mga, uh, mga comments ng mga avid viewers natin. Natutuwa ako sa kanila. So, pinapost yung mga comments nila. Baka isa ka sa mga na-post ko doon. So, check mo na lang po. <laughs> and then, like, share, follow, comment, and then subscribe po to my channel for more. Thank you so much. And Happy New Year again. I'll see you again next time.